hali gani mtazamaji wa Afrika Swahili TV? Hii ni Swahili Weekend. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Katika habari za michezo na burudani tutakuwa naye Akida Kilango. Karibu. Hali ya Mlima Kilimanjaro nchini Tanzania imeelezwa kupoteza mvuto wake wa asili kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi. Ripoti ya Noah Laltaika kutoka mkoa ni Arusha inasomwa na Hagai Kifumu. Mwongoza watalii kwa zaidi ya miaka 20 Beni Maliti amesema kila mara anapopanda mlima huo anaona hali ya tofauti ambayo inaashiria badiliko linaloonyesha mlima huo mrefu barani Afrika kupoteza sifa zake za awali ikiwemo theluji ambayo hutanda katika kilele chake. Askari lakini sasa hivi hakuna kwa sababu tangu nimepanda sasa hivi sijawahi kuona nafikiri ni mwaka 2007 na sita una saba ndio mara moja kwa tumeanza kupanda season nilikuta mavi ya tembo wawili wakipata njia mpaka shira lakini sasa tukuona ndio nikajua wali walipita eh ndio lakini hakuna kweli mali alafu eneo la shira kubwa sana la mlima pande ule mara kwa upande wa marangu pande mwingine sababu ilianza kupitika muda mrefu sana labda kwa sababu ya watu movement za watu wanyama wakasogea Mimi lakini upande huko mwingine ulikuwa kuna wanyama sana kwa sababu eneo la shira likuwa na mbogo pia wengi mpaka sasa hivi wapo ingawa kuona ni mara chache unaona tu nyayo lakini kipindi hicho ulikuwa kuona ni kitu cha kawaida mbogo na pofu ni kitu cha kawaida hata fisi mpaka simba walikuepo lakini sasa hivi simba walikuepo na ndio maana kuna sehemu anaita simba kwa walikuepo simba na kuna kipindi tulikuwa tunafanya training tukipita tulikuwa tunafuata njia tulikuta mzoga wa mbogo ambao amejua simba akaachwa kwa hiyo walikuepo lakini sasa hivi wakweli kuona sana. Simulizi ya Beni ni mfululizo wa maelezo ya wataalamu wanaongea na waandishi wa habari na uhifadhi wa mazingira ya wanyamapori nchini Tanzania. TJC jijini Arusha kuelezea sura halisi ya nyanja mbalimbali za uhifadhi nchini. Mkuu wa wilaya ya Babati Raymond Mushi amewataka umoja wa vijana sisim kutimiza yale malengo ya umoja wa vijana ili kuweza kuunganisha vijana wajitambue kuhusu masuala mbalimbali ya nchi yao pamoja na maendeleo ya kujenga taifa na kuweza kutumia vipaji vyao Hayo yamezungumzwa wakati wa uchaguzi mkuu wa viongozi wa umoja wa vijana sisim katika halmashauri ya mji wa Babati akiwa kama msimamizi mkuu wa uchaguzi na kusema kuwa viongozi hawa waliochaguliwa wakiweza kuunganisha vijana swala la kushinda katika chaguzi zijazo litakuwa wazi vijana hawa wakifanya hivyo watakuwa wamesaidia sana halmashauri yetu kwa sababu wote watachagua chama cha mapinduzi kutokana na matunda watakaona kutoka na vijana hawa kwa hiyo nirudie kuwasihi hawa vijana waliochaguliwa kutoka nafasi za uongozi wafanye zile kazi zilizo kusudiwa kwa kuanzisha umoja wa vijana kwanza kuelimisha vijana wenzao wajue serikali yao imepanga nini na inafanya nini kwa ajili ya vijana na watu wote lakini la pili wajue matatizo na kero mbalimbali zinazokabili vijana na wananchi wengine Naye katibu wa umoja wa vijana wilaya ya Babati mjini Baraka Abdala amesema kuwa kutokana na hali ya madiwani wa chama cha mapinduzi kupata shida hasa kwenye mabaraza ya halmashauri kama vijana wamejipanga vikali watarudisha halmashauri ya wilaya ya Babati katika mikono ya chama cha mapinduzi na kuitoa kwenye chama cha upinzani Kikwazo sasa hivi kuna hamasa kubwa sana kama chama cha mapinduzi kupitia jumuiya moja ya vijana ndio jumuiya ambayo inapambana kupata vijana wengi. Na kwa babati mjini kidogo hamasa ilikuwa ni ndogo ya vijana. Kwa sababu uchaguzi ulikuwa wakati mwingine hautumii demokrasia. Mtu anateuliana teuliana. Kwa kufata ukoo, lakini sasa hivi tumetumua demokrasia kubwa na ndio maana vijana wengi wamejitokeza kuja kushiriki kwenye nafasi hizi za uongozi wa moja ya pia mshindi wa ngazi ya mwenyekiti wa umoja wa vijana ambaye ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 18 amesema kuwa kwa umri wake anaamini kuongoza vijana kwa malengo kama vijana hao watampa ushirikiano sera zangu zimenibeba na vile vile mimi niendelee kuwashukuru 
na niwaahidi vijana kwa hiyo tutashikana bega kwa bega ili tuweze kusukuma gurudumu letu mbele e, ili tuweze kuikomboa wilaya yetu ya mjini kutoka katika mikono ya Chadema na kuja katika mikono ya CCM na jua ule ulikuwa upepo mbaya upepo mchafu ambao ulipitia wilaya ya mjini Machafuko yanayoendelezwa na wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa Nigeria yamelazimisha asilimia hamsini na saba za shule katika jimbo la Bono kufungwa hali ambayo imewaacha wanafunzi milioni tatu bila masomo wakati ambapo shule zinafunguliwa Hayo yameelezwa na shirika la umoja wa mataifa linalowahudumia watoto UNICEF Baada ya kumaliza ziara ya siku tatu katika eneo la Maiduguri ambalo ni kitovu cha mzozo huo naibu mkurugenzi wa UNICEF Justin Fosti amesema watoto kaskazini mashariki mwa Nigeria wanaishi kwa hofu kubwa licha ya watoto hao kukumbwa na utapia mlo machafuko mripuko wa kipindupindu na kwamba mashambulizi katika shule yanatarisha mustakabali wa watoto na taifa kwa ujumla Aidha anasema karibuni watoto milioni 10.5 wameacha shule nchini Nigeria lakini uasi wa kundi hilo unaathiri vibaya zaidi jimbo la Bono. Tangu mwaka 2009 wanamugambo wa Boko Haram wamewaua takribani walimu 2300 kaskazini mashariki. Na karibu shule 1400 zimeharibiwa vibaya. Na habari kubwa wiki hii ambayo bado inazungumziwa katika mitandao tofauti tofauti ya kijamii ni ile ya Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Lisante Ole Gabriel, amewataka wamiliki wa vyombo vya habari pamoja na wadau mbalimbali nchini kuweka maslahi ya nchi mbele na sio maslahi ya chombo binafsi kutaka upashanaji wa habari. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa waandishi wa habari katika uwekezaji wa kanuni na sera katika sekta ya habari nchini yakiwepo maudhui ya television na radio pamoja na maudhui mitandaoni. Ile kasi ya mabadiliko ya teknolojia inapeleka dunia usikojulikana. Tusipojiandaa vizuri na kujiwekea kanuni tajikuta unakwenda kasi kubwa lakini kubwa unachanja pori hauko barabarani ndio maana za traffic kwa sheria si ndio jamani kwa nadhani na sisi tunadhani tuwekeane utaratibu ili tuweze kujipanga vizuri ili tuweze kufanya mambo mazuri Oleli Sante amewataka wamiliki wa vyombo vya habari kuzingatia watu wasiona na kusikia kuwawekea mfumo ambao utawasaidia katika kupata habari jambo jingine muhimu sana katika sekta ya habari ni utangazaji Ninaona tunavyowasiliana na watu wenye mahitaji maana ya kusikia na kuona. Watu hawa wamekuwa wakikoseshwa habari na hivyo taifa kuonekana kuwa kama vile tunaomba. Ni matumaini yangu kuwa swala hili litajadiliwa katika ikao chenu kwa kina ili kanuni zetu ziweze kutoa mwongozo wa namna ya kuwahudumia watu hawa vizuri ili nao wajione kwamba ni sehemu ya jamii. Prudence Constantin ni kaimu mkurugenzi TBC na pia mwandishi mwandamizi anasisitiza juu ya matumizi ya maudhui mazuri kwa waandishi. Mpaka sasa hivi nikwambie kwamba waandishi wa habari wanajitahidi kwa kiwango kikubwa kutumia vizuri kalamu zao. Wapo wachache ambao unakuta kwamba naweza kateleza kwa kutojua ndo nasema kateleza na mwingine anafanya maksudi. Unajua kuna seti ya agenda na wengine wana malengo yao kabisa yani. Naweza akaamua kwamba mimi nataka kupambana na bwana fulani, nataka kupambana na bwana fulani na hatimaye unakuta mwingine anasema kwamba nataka kupambana na mfumo. Mfumo ni system. Kwa hiyo huyu anakuwa afanyi kitu ambacho nakitegemea. Lakini mimi kwa imani yangu katika utendaji wa kazi naamini kwamba waandishi wa habari bado wako katika mstari na wale wanaoteleza tunataka tuwavute kwamba awe katika mwelekeo unaostahili kufanya kazi kwa weledi. Na wafuasi wanaunga mkono kura ya maoni ya kujitenga kwa jimbo la Catalonia. 
wamepiga kambi katika shule ambazo zilitumiwa kama vituo vya kupigia kura katika juhudi za kuhakikisha kura hiyo ambayo imepingwa na serikali kuu mjini Madrid inafanyika Hayo yamejiri huku maelfu ya watu wakikudhuria mkutano huo wa mwisho wa kampeni ya kambi ya wanaotaka kujitenga mjini Barcelona. Kura hiyo ya maoni ambayo ni kati ya mizozo mikubwa kuwahi kuikumba Uhispania tangu mwaka 1975 imeibua mgongano kati ya eneo tajiri la kaskazini mashariki dhidi ya serikali kuu na pia imesababisha mgawanyiko miongoni mwa wa Catalonia wenyewe kwa wenyewe Aidha maafisa mjini Madrid wameamuru polisi kuhakikisha kura hiyo ambayo imepingwa kufanyika Jumapili haifanyiki Hata hivyo serikali ya Uhispania imeahidi kuzuia kura hiyo ambayo ni ya maoni baada ya uhalali wake kubatilishwa na mahakama ya kikatiba pia maafisa wa polisi wamewatia mbaroni maafisa wanaounga mkono uhuru na kukamata mamilioni ya karatasi za kupigia kura zikiwemo milioni mbili nukta tano zilizokutwa siku ya Alhamisi na sasa ni habari za michezo na burudani na kida kilango Bondia David Hay pamoja na Tony Bello watazichapa katika pambano la uzito wa juu, pambano ambalo litafanyika Disemba 17 huko O2 Arena katika jiji la London. Mabondia hao watapanda ulingoni wakiwa na kumbukumbu ya Bondia Tony kuchapwa na David Hay katika raundi ya 11 wawili hao walipokutana mapema mwezi Machi mwaka huu. Katika pambano hilo, Hay aliumia mguu na kuchechemea katika raundi ya sita, na baadaye akachapwa katika raundi ya 11. Pambano hilo lilikuwa pambano lake la tatu kupoteza katika maisha yake ya kucheza mchezo wa ngumi za kulipwa. Kwa upande wa mpinzani wake Bellu, amesema atamchakaza hai na kumfanya aachane na mchezo wa masumbwi kutokana na kichapo kikali atakachompatia. Pambano hilo linatazamiwa kuwa kali na lenye ushindani mkubwa ukizingatia kwamba katika pambano lililopita David Hai alilazimika kufanyiwa upasuaji kutokana na majeraha aliyoyapata katika pambano hilo. Na kufikia hapo habari za michezo na burudani zinahitinisha swahili weekend kwa siku ya leo. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Nikutakie weekend njema na utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu sauti yetu.